ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ബയോകെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ലിപ്പിഡായ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഗുഡ് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെയാണ് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷനും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇസ് എ ഫാറ്റ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ടു ഫോം ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാറ്റ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു തരം കൊഴുപ്പാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കൊളസ്ട്രോൾസ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിരോസ്ക്ലിയറോസിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവുക അല്ലേ അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാറ്റ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് പ്രോട്ടീനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഫോമിനെയാണ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് എച്ച് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ വി എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ട്രാവൽ ടു ഓൾ ദ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബോഡി പ്രോട്ടീൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഫോമായ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ഓർഗൻസിലൂടെയും ടിഷ്യൂസിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇങ്ങനെ എനി ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഇസ് കാൾഡ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ ആൻഡ് ദ ഡാമേജ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാവുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ ഇത് മൂലം ഈ ഹൈപ്രോ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീഡീമിയ മൂലം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഡാമേജിന് കാരണമാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റീൽസ് ടു കീപ്പ് ദ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ നമ്മളെപ്പോഴും ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എല്ലിന് താഴെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എല്ലാണ് ലെസ് ദാൻ ഓക്കെ ദൻ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ക്യാരീസ് വൺ ബൈ സെക്കൻഡ് ടു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ടു ലിവർ വാർ ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവ് ഫ്രം ദ ബോഡി എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിനെയാണ് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിനെയാണ് ഈ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് വൺ ബൈ സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെയും ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ലിവറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ ലിവർ ഇത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഹാൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ലിവറിലേക്ക് എത്തിച്ച് ലിവറിൽ നിന്നത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് വിളിക്കാം എ ഹൈ എച്ച് ഡി എൽ ലെവൽ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ഓർ ഹയർ പ്രൊട്ടക്ട്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ലോ ലെവൽ മേ കോസ് റിസ്ക് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എച്ച് ഡി എലിൻ്റെ ലെവൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ സിക്സ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എല്ലിന് കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണമാവും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നയിക്കും ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ക്യാൻ ഫോം എ തിക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് കോൾഡ് പ്ലേക്ക് എന്താണ് പ്ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആയ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെയാണ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ബ്ലോക്കേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പറയുന്ന ബ്ലഡ് വെസലിൽ
ഇങ്ങനെ പ്ലേക്ക് മൂലം ആർട്ടറീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്ലേക്ക് മൂലം അതിരോസ്ക്ലിയറോസിസിന് കാരണമാകുന്നു ഇത് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ക്ലോട്ടായി നിൽക്കുന്ന ആ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലേക്ക് എന്ന് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലേക്ക് എന്ന് ഈ പ്ലേക്ക് മൂലം ഉണ്ടായ ഡിസീസാണ് അതിരോസ്ക്ലിയറോസിസ് ഓക്കെ ദൻ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആർ ദ കെമിക്കൽ ഫോം ഇൻ വിച്ച് മോസ്റ്റ് ഫാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ഫോമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ കൊളസ്ട്രോളാണ് കലോറീസ് ഇൻജസ്റ്റഡ് ഇൻ മീൽ ആൻഡ് നോ ബി യൂസ്ഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബൈ ദ ടിഷ്യൂ ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് നമ്മൾ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിൽ കലോറി എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് മീലിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മീലിൽ എന്താ ഡെപ്പോസിറ്റ് കലോറീസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് ടിഷ്യൂവിലാണ് ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ടിഷ്യൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഫാറ്റ് രൂപത്തിലേക്കായി മാറി ടിഷ്യൂവിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടിഷ്യൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഫാറ്റ് സെൽസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർ ട്രൈഗ്ലിസറിഡീമിയ ആൻഡ് ക്യാൻ കോസ് പാൻക്രിയറ്റൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സിനെ ഫാറ്റ് സെൽസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഫാറ്റ് സെൽസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ ട്രൈഗ്ലിസറിഡീമിയ അങ്ങനെ ഇത് പാൻക്രിയറ്റൈറ്റിസിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആയ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഏയ് യു എസ്റ്റിമേറ്റ് എച്ച് ഡി എൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഈ ഏജൻറ്റ് ഫോസ്ഫോട്ടാൻസ്റ്റിക് ആസിഡ് പി ടി എ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എം ജി സി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ വർക്കിംഗ് റീഏജൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ വർക്കിംഗ് റീഏജൻറ്റ് സെക്കൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദൻ പ്രൊസീജിയർ ടേക്ക് എ സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ട്യൂബ് ലാബൽ ഡാസ് ടി ദെൻ ആഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഫോസോട്ടാങ്സ്റ്റിക് ആസിഡ് ഫസ്റ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിള് നേരിട്ട് സിറം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സാമ്പിള് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബ്ലഡിനെ കട്ട പിടിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് സിറം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഈ സിറത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫിൽട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്രേറ്ററാണ് ഇവിടെ സാമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ട്യൂബ് ട്യൂബ് എടുക്കുക ഇതിനെ ടീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഫോസ്ഫോട്ടാങ്സ്റ്റിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ദൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എൽ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് തന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എൽ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എൽ അതായത് ട്വൻറ്റി മ്യൂ എൽ സിറം സാമ്പിളിന് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം സെൻറ്റിഫ്യൂജിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നേരം കറക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ദെൻ ടേക്ക് ത്രീ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് മാർക്ക് ഡാസ് ടി എസ് ആൻഡ് ബി മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് എടുക്കുക ഇതിനെ ടി എസ് ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ടേക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ കൊളസ്ട്രോൾ റീഏജൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ട്യൂബ് ആൻഡ് സൂപ്പർ നാറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ മ്യൂവൽ ടു ടി ട്യൂബ് മൂന്ന് ട്യൂബിലേക്കും ഒരുപോലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റീഏജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ടി എസ
എസ് മാർക്കഡ് ട്യൂബ് എസ് മാർക്കഡ് ട്യൂബിലേക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എം വൺ എം എൽ കൊളസ്ട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആഡ് ചെയ്യാം എസ് മാർക്കഡ് ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ എടുത്ത് വെച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റീജൻ്റ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിലേക്കാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എം എൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ടെൻ ആഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എം എൽ ഓർ ടെൻ മു എൽ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഇൻ ടു ബി മാർക്കഡ് ട്യൂബ് ബി ബ്ലാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയ ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ റീജൻ്റ് ആഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ സോറി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മു എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ആഡ് കൊളസ്ട്രോൾ റീജൻ്റ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഇൻ ഇഞ്ച് ടു മൂന്ന് ട്യൂബിലേക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ വെച്ച് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റീജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം മിക്സ് ആൻഡ് ദെൻ കീപ്പ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ബാത്ത് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ബാത്തിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നേരത്തേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ റീഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി യൂസിങ് കളറി മീറ്റർ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി റീഡ് ചെയ്യാം കളറി മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ടി ബൈ എസ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ടെസ്റ്റ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എൽൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും നോർമൽ വാല്യൂ മെയിലിൽ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ഫീമെയിലിൽ ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്രോണിക് റീനൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഓർ ആൽക്കഹോളിസം കൂടിക്കഴിഞ്ഞ റീനൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും ആൽക്കഹോളിസും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ താങ്ക് യു